forma d'arte che combina elementi di teatro, musica e arti visive. Ha una relazione con l'happening, i due termini sono a volte sinonimi, ma la performance è solitamente programmata in modo più preciso e generalmente non prevede il coinvolgimento del pubblico. La tradizione della performance può essere fatta risalire ai futuristi, ai dadaisti e ai surrealisti che spesso mettevano in scena eventi comici o provocatori per promuovere la loro opera e le loro idee. Passò successivamente attraverso le azioni artistiche di Georges Mathieu che dipingeva davanti al pubblico negli anni 50 del XX secolo e Yves Klein che dipingeva delle modelle nude cosparse di vernice nei primi anni 60. La performance è stata usata anche come complemento dei concerti rock. L'americana Laurie Anderson è la più importante esponente di questo filone. Tra gli artisti che hanno giocato un ruolo decisivo con le loro performance ci sono Joseph Bewis e Gilbert and George. Un'altra figura importante legata alla performance e alla body art è Marina Abramovic. Fu solo nei tardi anni 60, in particolare negli anni 70, che la performance divenne una categoria riconosciuta nell'arte. A quel tempo scrive Rose Lee Goldberg. L'arte concettuale era il suo apice e la performance era spesso una dimostrazione o un'esecuzione delle idee. Gli spazi artistici dedicati alla performance sorsero nei maggiori centri artistici internazionali. I musei sponsorizzavano festival, le accademie d'arte introdussero corsi di performance, comparvero riviste specializzate. Le performance hanno percorso e attraversato molti luoghi e possiamo dire che tutta l'arte occidentale portò alla sua diffusione, dalla Francia alla Germania, dagli Stati Uniti all'Austria. Le performance furono usate come veicolo per il dissenso politico, come pure per l'esplorazione di fantasie private. Un tipo d'arte estremamente varia per forma e tono. Alcuni esponenti coltivarono il sadomasochismo e la scatologia, come per esempio gli azionisti viennesi. L'abuso del corpo dell'artista è qualcosa che spesso accade anche nella body art, a cui la performance a volte si sovrappone. In Gran Bretagna, comunque, questo settore è stato spesso caratterizzato dalla stravaganza. Negli anni 70 ci fu una mania per i gruppi di performance, con nomi pittoreschi ed eccentriche esibizioni acrobatiche. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.